общем, шел я, шел, и что-то смотрю, я выхожу уже к Москва-Сити, к деловому центру. Вот такая прогулка на ветру. В общем, ветер холодный, солнце ждет. Хрен поймешь, как одеваться в это время года. Да, ну, много я что-то пройти у меня не удалось. Но вряд ли я еще здесь когда-либо окажусь. Все кругом строится. И вот он, красавец. Деловой центр. Все, придется возвращаться. А, очень интересно. С той стороны машины едут, а с этой стороны все перекрыли. И вон там стоят машины. Наверное, мне кажется, какой-то кортеж должен сейчас поехать. О, когда-то, когда у меня был пикап, вот эти знаки меня напрягали. Третья транспортная, все, привет. Грузоподъемность больше тонны. Нельзя было проезжать. А теперь еще грузовой каркас и все прочее. Ну, поэтому пришлось сменить машину, потому что для Москвы пикап это, это большая проблема. Ну, подожду, потому что с этой стороны, я смотрю, тоже машины все стали. И там вдалеке возле арки стоят. Интересно. Увижу что-нибудь интересно или нет. Да, едут с криком убирайте машину. Прям весь Кутузовский замирает. Я еще подожду. Вот кого нагибать надо всегда и за все. Это, блин, вот этих доставщиков, блин, катаются. Столько аварийных ситуаций создают. Просто мама не горю именно. Ну, давайте уже на взлет пошел. Так, от МИДа движение опустили, но народ все равно летит радостно и утыкается вот в эту пробку. И я уже стою, уже заждался. Ну вот, несколько ФСОшных машин пронеслось. Это все. А вот, наверное, те, кто едут основные. О, ну конечно, Аурис. О, так это прям президентский кортеж. Все понятно. А народ тоже собрался, снимают, <смех> проехало все, <смех> распустили. Все, сейчас двинется. Тут на всех дублерах везде такие пробки создались из-за этого. О, пока я под землей перешел, все, одна сторона двинулась, вторая еще стоит. Народ выдохнул, а уже стоят все, сигналят друг другу. Ну а что ты сигналишь? Ну стоит, он не может, значит, ехать. Так, по МЦК прокатимся. Так, по МЦК ходят ласточки. Те же самые ласточки, вот они, вот такие вот поезда, ходят из Белгорода до Москвы. Вот есть вагоны для велосипедов, там всякое прочее, есть еще какие-то вагоны тишины. Вот я в них ни разу не ездил, интересно зайти посмотреть, понять, что это за вагон тишины, чем отличается от других вагонов. И разметка сразу по перрону, где остановка, вход двери. Здесь, например, вот для инвалидов вход. Ну, интересно все-таки с вагоном тишины разобраться. Так, вот свободная лавочка. Она моя. Платформа справа. Для вашей безопасности держите заборочки. Нет, сейчас холодная. Сейчас, правда, лето, но лето прохладное. Мне уже рекомендуют, говорит, Дима, иди на рыбалку, тебе надо отдохнуть. И я понимаю, что да, что-то вот давненько себе выходных не устраивал, именно с рыбалочкой. И прям уже сам хочу, и я уже понимаю, что я уже многое забыл. Надо вспоминать. И сейчас иду, думаю, а что-то в этом году как-то майских жуков. Я вот, будучи в Брянской области, еще в апреле, получается, да, в конце майского жука встретил. Будучи в Белгороде, вообще их не видел. И в Москве что-то. Куда они делись, что случилось Потому что это, во-первых, очень хорошая кормовая база для птиц да? По весне сразу же первая а, Во-вторых, я раньше помню, что они просто атаковали все И было невозможно их не заметить Потому что они были всегда и везде А этот год какой-то, вот уже, пожалуйста, середина июня 
И нифига. Это называется в очередной раз. Я сейчас полез своими руками, думаю, фильтр поменяю. Но воздушный двигатель там ничего не сделаешь. А салонный, вот посмотрите, это, блин, обмудок, блин. И последний раз я менял это. Вот есть в Белгороде автосервис, автомол, Белгородский называется. Я про него вообще промолчу. Потом вот есть еще Авалон, вроде бы получше. Так вот, я в Авалон приехал, и мне вот так вот его поставили. Во-первых, вот эти вот вещи должны стоять вверх, они мне стояли в бок. То есть он просто болтался. Во-вторых, он смят был, то есть он просто туда, сука, впихнул, блин, мастер. О, сейчас с заправки выезжал, попросили объехать. Это, кино какое-то снимаю. Ну какая ассоциация? Сразу же. Вот с вот этой табличкой. У меня сразу с фильмом. Я должен выйти еще. Товарищ спросить, а что это вы тут делаете, а? Так, ну что, за дурной головой ногам покоя нет, называется, да? В очередной раз. О, бабочка пострадала. Вдоль трассы много насекомых. Похоже, одного крыла ей не хватает. А я что, в очередной раз протупил, заправлялся, переходник поставил на крышу и вот сейчас еду такой только дзынь и думаю а, ну он сидит там что-то дзынькнуло потом стоп звук какой-то похожий блин а вдруг я и начинаю понимать что вчера я заправлялся поставил на крышу переходник забыл в салон его забрать ну вот теперь ищу километр надо пройти примерно место где он мог слететь если конечно он улетел куда-то в лес прыгнул то это уже все это уже вообще без вариантов Абсолютно. О, ландыши тут, оказывается, вдоль дороги растут еще. Ну, интересно, найду или нет. Итак, я прошел 15 минут туда, 15 минут назад. И как вы думаете, нашел ли я то, что искал? Ну, конечно же, нет. Потому что очень густые заросли. Отскочить по переходник мог куда угодно. Ну, вдоль дороги я прошел, ничего не обнаружил. Увы, придется покупать новый. Уже третий. Из серии закрытыми руками, ногам покоя нет. Нахожусь я вот прямо рядышком с лежачим небоскребом. Самое длинное здание в Москве. Вот оно, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Где-то тут. А почему нахожусь? А потому что сегодня вот колодки я менял. Расширительный бачок этот тормозной системы открыл. Крышку уронил. Крышка упала куда-то туда мне под капот. Я, короче, искал, искал, искал. Найти это все сразу не смог. Сразу не смог, полез открывать этот, как его, господи, это защиту, короче говоря, уже на стакаду и попробовал поездить и попробовал по трясти и все прочее. Ну, в общем, где-то она очень крепко завалилась. Ну, я думаю, такой, ну, подумаешь, крышка, блин, от Лады Весты. Ну и фиг с ним, блин. Ну, короче, пробовал я и трясти, и фонариком светить и все прочее, прочее, прочее. Ну, как говорится, подумаешь, там крышка от Лады Веста, да? Ага, думаю, поеду, докуплю сейчас туда уже, хрен с ним, сколько времени я так уже потратил. И что вы думаете? Верите, нет? Попробуйте ее найти. Попробуйте ее найти. Э, аналоги Рено Логан, там, Дастер, и там, Сандера и все прочее. Цена 4 тысячи в среднем, блин, 6 тысяч, 8 тысяч, блин. Просто обалдеть. В наличии нигде нет, просто нет, аналогов нет, ничего нет. Все, все пропало. Давай искать по разборкам. И вот Евроавто, автозапчасти бэушные продают, ребята. Нашел у них, короче говоря, крышка находится в Питере. Но бачок с крышкой такой же находится здесь, в Москве. Сейчас заказал, минут через 20-25 сказали, подвезут. Оплачу, блин, попробую. Если крышка подходит, то мы ее, сука, заказываем. Как бы вот, вот так.